ஹை கைஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் வந்து அஃபனா அடிக்கடி கேட்டுட்டு இருக்க கொஸ்டின் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி ப்ரோ சொல்கிறீங்க குரூப்லலாம் வந்து சப்போர்ட் ரேஞ்சில் போய்ட்டு இருக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ரை பண்ணால் அப்போ ஆகும் இதே மாதிரிலாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே சரி எப்படி சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தடு தான் ஆனால் வந்து ரூல் படி ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அது ஒரு மேக்ஸ் படி தான் வந்து ஃபைன் பண்ணுவாங்க ஒரு ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங் கேண்டில் அடுத்து ஓப்பனிங் எப்போ ஓப்பன் ஆகுது அவரேஜாக இந்த மாதிரியான ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அந்த ரேஞ்சில் இதே மாதிரிலாம் வச்சு அனலைஸ் பண்ணி மேக்ஸ் படி ஃபைன் பண்ணுவாங்க ஆனால் அதோடையும் சிம்பிளாக நம்ம வந்து எப்படி ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே கேஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்து போய்ட்டு இருக்குது தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃபியூச்சரில் வந்து பிளாகிங் டூட்டோரியல் வெப்சைட் டூட்டோரியல் ஆட்ஸன்ஸ் டூட்டோரியல் இது எல்லாமே போடுவேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டூட்டோரியல் தான் நீங்கள் வந்து எது பண்ணாலும் எந்த ஃபீல்டில் இறங்கி பண்ணாலும் ஏ டு இசட் ஓனாக நீங்களே கற்றுக்கிட்டு பண்ணுற அளவுக்கு எல்லாமே வந்து வீடியோஸ் வந்து போடுவோம் பிளாகிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட லோக்கலாக சாதாரண ஒரு பிளாகை எப்படி ப்ரொஃபஷனல் லெவல் டெவலப் பண்ணி கொண்டு வரலாம் கூட அந்த அளவுக்கு எல்லா வீடியோஸும் நான் வந்து பண்ணுவேன் ஸோ வந்து தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஓகேவா ஓகே ஐஸ் வீடியோவில் போகலாம் ஓகே வீடியோஸுக்குள்ளே போக முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு அடிக்கடி வந்து கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா மார்க்கெட் ஆர்டரில் எப்படி பை பண்ணிக்கலாம் என்ன லிமிட் மார்க்கெட் ஆர்டர் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் லிமிட் ஆர்டர்னா ஒன்றும் இல்லை கைஸ் லிமிட் ஆர்டர்னா ஃபீஸ் வந்து கம்மி மார்க்கெட் ஆர்டர்னா ஃபீஸ் ஹை ஏன் அப்படின்னா மார்க்கெட் ஆர்டர்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மார்க்கெட் வந்து சடனாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஒரு சப்போர்ட் ரேஞ்சில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அந்த சப்போர்ட் ரேஞ்சில் வந்து மார்க்கெட் அப் ஆகுது அப் ஆகும்போது என்ன ஆகுன்னா எல்லாரும் வந்து அந்த மார்க்கெட்டில் சடனாக வந்து என்ட்ரு ஆவாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து சடனாக பை பண்ணோன்னா நீங்கள் லிமிட்டில் வந்து இந்த ஆர்டர் போட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பையே ஆகாது நீங்கள் எங்கே எங்கே எழுபத்தி ஏழில் போடுவீங்க அது எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தொம்போது போயிடும் எழுபத்தொம்போதில் போடுவீங்க அது எண்பத்தி நாலு போயிடும் இப்படி வந்து ஷா வாஸ்ட்டாக வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த நேரம் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா மார்க்கெட்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க மார்க்கெட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு வாங்கணுமோ எத்தனை காயினோ அதை போட்டுக்கிட்டு நூறு பர்சன்டேஜாக மார்க்கெட் ப்ரைஸுன்னு போ அது எதுவுமே நீங்கள் ப்ரைஸ் எதுவுமே கொடுக்காண்டா எவ்வளோ அமௌண்ட்டு இது மட்டும் தான் நீங்கள் நூறு பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் அமௌண்ட் வந்துடும் அல்லா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் டக்குன்னு வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பையின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா சடனாக அந்த ஸ்பாட்டில் வந்து பை ஆயிரும் அதாவது மார்க்கெட் ஆர்டர்னா எந்த அந்த டைமில் எந்த ப்ரைஸ் போயிட்டு இருக்கோ அந்த ப்ரைஸில் பை ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ சடனாக பை பண்ணுறதுக்கும் சடனாக செல் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மார்க்கெட் இதாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் இது ஃபீஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஹை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னா இது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கொடுத்துருப்பாங்க ஃபீஸ் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் ஆனால் வந்து இது வந்து நிறைய டைம் வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்டில் போயிட்டு இருக்க மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகும்போது தான் நீங்கள் மார்க்கெட் ஆர்டர் யூஸ் பண்ணி செல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சடனாக செல் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் லிமிட் வச்சு ஆர்டர் போட்டு செல் பண்ணுறது விட இப்படி பண்ணிங்கன்னா வந்து சடனாக செல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பையும் செல்லும் வந்து சடனாக பம்ப் அண்ட் டம்ப் ஆகும்போது யூஸ் பண்ண வேண்டியது மார்க்கெட் ஆர்டர் ஓகேவா மற்ற நேரம் வந்து நீங்கள் லிமிட் வச்சு யூஸ் பண்ணி பை பண்ணுறது தான் எனக்குமே சேஃபானவே கொஞ்சம் குவான்டிட்டியும் கொஞ்சம் அங்கே அதிகமாக கிடைக்கும் ஓகேவா சரி அடுத்து ஸ்டாப் லிமிட்லேயும் இன்னொரு இது நீங்கள் சேமாக வந்து ஸ்டாப் லிமிட்டில் வந்து டாப்லேயும் பாட்டம்லேயும் சேம் ப்ரைஸ் வச்சு பை பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி அதாவது இப்போ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தி நாலில் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னா இங்கே எழுவது கீழே வந்து எழுவதுன்னு வச்சுக்கிட்டு போட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தி நாலு வரும்போது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவதில் ஆர்டர் ப்ளேஸ் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி ப்ளேஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க இப்படி போடுறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப்லாஸ் சடனாக வந்து ஒரு பிடிசி கிராஷோ ஏதோ வந்து நடக்கும்போது உங்களுக்கு ஆர்டர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து செல் ஆகிடும் இதே இது நீங்கள் சேம் ப்ரைஸ் வச்சு போட்டீங்க அப்படின்னா வந்து சில நேரம் வந்து ஃப்ளாஷ் அதாவது என்ன சொல்ல சடனாக வந்து பிடிசி மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகுது அதனால் வந்து பம்பில் இருக்க மார்க்கெட் வந்து சடனாக டவுன் ஆகுது அப்படி நடக்கும்போது சில நேரம் வந்து மார்க்கெட் வந்து ஹிட் அடிக்காமல் போயிட
எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுட்டு இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கலர் வச்சுக்கோங்க வலிச்சுன்னு தெரிகிற மாதிரி ஓகே இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த பிவாட் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படிப்பட்ட சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து காமிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் ரேஞ்ச் சப்போர்ட் ரேஞ்சுனா அவரேஜாக இப்போ இதில் வந்து சப்போர்ட் ரேஞ்ச் இதில் காமிக்குது பார்த்தீங்கன்னா அவரேஜாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் ரேஞ்சும் அவரேஜாக வந்து ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்டை மட்டும் தான் காமிக்கும் ஓகேவா இந்த பிவாட் பிவாட் இண்டிகேட்டர் இதுதான் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் பம்பாகி போகும்போது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அதாவது இந்த சப்போர்ட் உங்கள் பாருங்கள் இந்த ரேஞ்சு சப்போர்ட் ரேஞ்ச் ரொம்ப நாளாக இருந்திருக்கு ஓகேவா நம்ம இது என்ன மார்க்கெட்டு இசட் ஆர்எக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இசட் ஆர்எக்ஸ் வந்து இது நம்ம குரூப்பில் நம்ம ஷேர் பண்ண லிங்க் தான் ஓகேவா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ரேஞ்சில் சொல்லியிருப்பேன் அறுபத்தஞ்சு அந்த ரேஞ்சில் எல்லோரையும் பை பண்ண சொல்லியிருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரீசன் இந்த பிவாட் பண்ணுற ரேஞ்சை கட் பண்ணி பிரேக் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா செகண்ட் ரீசன் இந்த ப்ரீவியஸ் அப்போட ஹையாக போயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இது இருந்து மார்க்கெட் பம்ப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ரேஞ்சில் வந்து தான் நான் குரூப்பில் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேவா ஸோ இந்த ரேஞ்சிலேருந்து அதே மாதிரி மார்க்கெட் அப்பாகி போயிருக்கு ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறாயிரத்தி எண்ணூறு அந்த ரேஞ்சும் பிரேக் பண்ணி போய் செவன்டி டூ இந்த ரேஞ்ச் வரையும் போயிருக்கு நான் வந்து குரூப்பில் என்ன சொல்லியிருப்பேன் டார்ஜெட் ஒன் டார்ஜெட் டூன்னு வந்து சிக்னல் கூட கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்ன மாதிரி இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி போகிறது தான் ஓகேவா ஆனால் இதுதான் வந்து காமனாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறது ஆனால் நான் அவங்களுக்கு இன்னொரு இண்டிகேட்டர் சொல்லி தரேன் அந்த இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதோட பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஓகேவா அதை கூட லைவ் ப்ரூஃபே நான் காமிக்கிறேன் இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருந்தது தான் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு மார்க்கெட் அப் ஆகிட்டு இருக்கு சரி என்ட்ராக முடியாது ஓகே சப்போர்ட் டைப் பண்ணிக்கோங்க சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வி டூ இண்டிகேட்டர் ஓகேவா இந்த சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்டின் ஓகேவா இந்த இண்டிகேட்டர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் பை கால் பாருங்கள் கிளியராக வந்து இந்த சப்போர்ட் ரேஞ்ச் வந்ததும் இசட் ஆராக்ஸ் வந்து அப் ஆகுது பாருங்கள் ஆறாயிரத்தி நானூறில் நான் பார்த்தேன் இப்போ ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரேஞ்ச் ரேஞ்சுக்கு மார்க்கெட் அப் ஆகிருக்கு இப்போ வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி வரை பார்த்துட்டு இருந்தது இப்போ வந்து அப் ஆகிட்டுருக்கு சரி என்றாக முடியாது ஓகேவா இது இந்த இண்டிகேட்டர் வந்து பிவாட் இண்டிகேட்டரை விட நல்லாயிருக்கும் நான் சொல்கிறது பொதுவாக அந்த இண்டிகேட்டர் யாருமே வந்து உங்களுக்கு எங்கேயுமே சொல்லி வந்துருக்க மாட்டாங்க இப்படி ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் பக்காவாக சிக்னல் கொடுக்கும் பாருங்கள் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இண்டிகேட்டரில் என்னென்ன காமிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சப்போர்ட் ரேஞ்ச் அப்படி தானே இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்ச் ஸோ சப்போர்ட் ரேஞ்சில் பொதுவாக வந்து காமன் ரூல் என்ன அப்படின்னா சப்போர்ட் ரேஞ்ச் வந்துனாலே நம்ம பை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஓகேவா பை பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கீங்களோ என்னதோ அல்லனா அந்த சப்போர்ட் ரேஞ்சில் மார்க்கெட் இருக்குன்னா மார்க்கெட்டை கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அந்த இடத்துல மூமெண்ட் கொடுக்குனா மேக்ஸிமம் வந்து அப் ஆகும் கொஞ்சமாவது அப் ஆகும் கண்டிப்பாக அப் ஆகியே தீரும் ஓகேவா ஒரு சப்போர்ட் ரேஞ்சில் அதுக்கு தான் அந்த சப்போர்ட் ரேஞ்சு பார்க்குறது ஓகேவா சரி இப்போ இந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து அப் ஆகிருக்கு ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் இது ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் இது பாருங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் தட் டச் பண்ணதும் டச் பண்ணதான் டவுன் ஆகிருக்கு திரும்பவும் டச் பண்ணி டவுன் ஆகிருக்கு இந்த லெக்கெல்லாம் எடுத்துகிறாங்க சரி லெக்குனா என்ன சொல்லலாம் ஷேடோ அதாவது சடனாக போய்கிட்டு கீழே இறங்குறதுலாம் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டுக்காதீங்க அது வந்து மார்க்கெட்டில் ந அடிக்கடி நடக்கிறது தான் அதாவது பம்பாய் போயிட்டுருக்க மார்க்கெட்லேயே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் வந்ததும் மோஸ்ட்லி எல்லோரும் வெளியே வந்துடுவாங்க ஆனால் அது தெரியாமல் ஒரு சிலர் வந்து ட்ரைட் பண்ணுவாங்க அதனால தான் வந்து அந்த ஷேடோ வர்றது ஓகேவா அந்த ஷேடோ வந்ததும் டவுன் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக மார்க்கெட் வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணி அப் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் பண்ணி ஸ்ட்ராங்காக அப் ஆகும்போது கண்டிப்பாக மார்க்கெட் இன்னும் அப் ஆகும் சரி இந்த இடத்த பிரேக் பண்ணி அப் ஆகிருக்கு அப்போ இங்கே நமக்கு இந்த இடம் தெரியாது அப்படி தானே இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சார்ட்லாம் நமக்கு தெரியாது அப்படி தானே ஸோ நம்ம எங்கே பார்க்கணும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும் ப்ரீவியஸ் இதை ஓகேவா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்கிட்ட கேட்கக்கூடாது குரூப்லேயோ
ஆனாலும் வந்து நம்ம வந்து என்றைக்குமே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் வந்து வெளியே வர பாயிண்ட் சப்போர்ட் பாயிண்ட் வந்து உள்ள அதாவது என்ட்ரு ஆகிற பாயிண்ட் ஓகேவா அதுதான் என்றைக்குமே இது சில நேரம் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் பிரேக் பண்ணி மேலே போயிடுறோம் கண்டினியூஸாக சில பல நேரம் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் டச் பண்ணிக்கிட்டு டவுன் ஆகிரும் ஓகேவா நம்ம வந்து என்றைக்குமே வந்து இதை தான் டார்கெட் ஒன்றா எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வரக்கு தான் பார்க்கணும் அதான் வந்து என்றைக்குமே சேஃபான வே ஓகேவா சரி அடுத்த என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஆகிட்டு ஓகேவா டவுன் ஆகிட்டா இப்போ நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் எது இந்த பாயிண்ட் ஓகேவா இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்டு சப்போர்ட் பாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் தான் வந்து சப்போர்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க மார்க்கெட் இங்கே டச் பண்ணி டவுன் ஆகிட்டுன்னா அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் இது இந்த இது வந்து சப்போர்ட் பாயிண்ட் சப்போர்ட் பாயிண்ட்னா இந்த இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா மினி சப்போர்ட் பாயிண்ட் மினி சப்போர்ட்னு சொல்லிக்கலாம் மினி சப்போர்ட்னா அது ஒரு சின்ன சப்போர்ட் தான் இதுதான் வந்து ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் சரியா பாட்டமில் இருக்கிறது தான் ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் அதாவது பல நேரம் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து அந்த ரேஞ்சிலேயே வந்து டச் ஆகி அப்பாகி போயிருக்குன்னா அப்படி இல்லை ஒரே ரேஞ்சிலேயே வந்து ரொம்ப நாளாக இந்த இடத்துலேயே மார்க்கெட் மூவாகி 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 இப்படியே இருக்குன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் ரேஞ்ச் ஓகேவா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க சரி அப்போ இந்த இதான் மினி சப்போர்ட் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கணும் சரி அங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த மினி சப்போர்ட் ரேஞ்சில் மார்க்கெட் டவுன் ஆகிருக்கு திரும்ப அப் ஆகிருக்கு அப் ஆகும்போது பாருங்கள் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வரையும் போயிருக்கு அதை தாண்டி போயிருக்கு ஓகேவா இந்த ரேஞ்ச் வரையும் போயிருக்கு அடுத்து என்ன ஆயிருக்குன்னா மார்க்கெட் திரும்ப டவுன் ஆகிருக்கு திரும்ப வந்து அப் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இந்த சப்போர்ட் இந்த இதுதான் நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்டு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து இதுதான் நம்ம குரூப்பில் நம்ம சிக்னல் என்றான சிக்னல் பாயிண்ட் ஓகேவா இந்த பிரேக் பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் பெரிய லெவலில் மூவ் ஆகிருக்கு இதில் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் உருவாகிருக்கு ஆனாலும் வந்து லைட்டாக டவுன் ஆகிட்டு திரும்ப வந்து இது இந்த லைட் டவுனில் நம்ம ஞாபகம் இருக்கா நம்ம குரூப்பில் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணியிருப்போம் நிறைய பேர் வந்து செல் பண்ணிவிட்டு வெளியே போனீங்க அது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஃபேக் பிரேக் டவுன் ஃபேக் பிரேக் டவுன்னா என்னென்னா ஒரு வேல்ஸ் என்ட்ரு ஆகிறாங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு பெரிய கம்பெனிக்காரங்க இல்லைனா ட்ரேடர்ஸ்லாம் என்ட்ரு ஆகிறாங்கன்னா இதேமாரி ஃபேக் பிரேக் டவுன் அப்போ ஆகும் நிறைய டைம் ஆகும் இதை நம்பி நீங்கள் வந்து செல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்பாவி மார்க்கெட்டில் சென் செல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பெரிய ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க ஓகேவா அதான் வந்து இசட் அரசு நடந்தது அப்பப்போ ஃபேக் பிரேக் டவுன் ஆகும் நம்ம வந்து அதை கண்டுக்க விடாது ஓகேவா அதில் இருந்து என்ன ஆயிருக்கு பாருங்கள் பெரிய லெவலில் பம்ப் ஆகிடுது சரி இப்போ வந்து இதுதான் வந்து ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஓகேவா அப்போ இங்கே என்ன இதெல்லாம் என்ன சின்ன சின்னதாக மேலே மேலே இருக்குல்லாம் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து மினி ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா மினி ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்டுனா அதை பிரேக் பண்ணி போச்சுன்னா இந்த ரேஞ்சை பிரேக் பண்ணி போச்சுன்னா இந்த ரேஞ்சு இந்த ரேஞ்சை பிரேக் பண்ணி போச்சுன்னா இந்த ரேஞ்சு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சொல்லிக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து சப்போர்ட் ரேஞ்ச் ஓகேவா இது சப்போர்ட் ரேஞ்சு இதில் பாருங்கள் இந்த ரேஞ்சில் இருந்து வந்து நான் இதை வந்து மார்க்கெட் இப்போ பார்த்துட்டே தான் இருந்தேன் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது தான் அப்போ இருக்கு பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் அதே சப்போர்ட் ரேஞ்சு வந்துருக்கு ஸோ இது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் ரேஞ்சு ஓகேவா அதாவது மார்க்கெட் ஓரளவு டவுன் ஆகி திரும்ப அப் ஆகி போய்கிட்டு திரும்பவும் அதே ரேஞ்சுக்கு வந்துருக்கு வந்தோடனே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து ட்ரேடர்ஸ் சடனாக என்ட்ரு ஆகியிருக்காங்க மார்க்கெட் வந்து சடனாக ஒரு பம்ப் ஆகிருக்கு ஆனாலும் பம்ப் ஆனாலும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஒரு எந்த அளவு அப்பா இருக்குன்னு பாருங்கள் அறுபத்தஞ்சி நாற்பத்தஞ்சு அடுத்த இந்த ரேஞ்சு பாருங்கள் அறுபத்தாறு இருபத்தி ஏழு இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்டை பிரேக் பண்ணி மேலே போகலை ஸோ வந்து இது வந்து கண்டினியூஸாக இருக்குமா அப்படின்னு தெரியாது ஆனால் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்டை பிரேக் பண்ணி மேலே போச்சுன்னா இன்னும் நல்லா அப் ஆகும் அப்படி வந்து நம்ம அசீம் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சின்ன சின்ன பிரை ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் இந்த பெருசாக உள்ள இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் காமிக்கிறதுலாம் வந்து நல்லாவே வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகிறக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் வந்து இந்த இண்டிகேட்டர் வந்து சோன் பண்ணோம் ஓகேவா உங்களுக்கு இப்போ இது மார்க்கெட் இந்த ட்ரெண்டு முடிஞ்சு போனதும் அடுத்து இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இது வந்து ஃபார்ம் ஆகிரும் ஒரு லைன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிரும் ஓகேவா இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் எங்கே இருக்
அந்த சப்போர்ட் ரேஞ்ச் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா இந்த இண்டிகேட்டர் பேரோ நான் சொல்லிட்டேன் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வி டூ இண்டிகேட்டர் ஓகேவா பிவாட் வந்து பிவாட்டும் நல்ல இண்டிகேட்டர் தான் நீங்கள் அதை வந்து கன்ஃபார்மேஷன் கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து இண்டிகேட்டர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிவாட் பாயிண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகேவா இந்த ரெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸும் வச்சோம் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்ல சிம்பிளாக வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ரொம்பலாம் ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேவா சிம்பிளாக வந்து ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து டைம் ஃப்ரேம்லாம் வந்து நீங்கள் மாற்றி வச்சுலாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் என்ன மாதிரிலாம் மார்க்கெட் ஒர்க் ஆகிருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் எது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா குரூப் வந்து குரூப்லேயோ இல்லை என்ட்ட ப்ரைவேட்டாக வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் நான் அது ரிலேட்டடாக எதுவும் இருந்தேன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்து நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ தே